வெல்கம் டு மதுருஷி தமிழ் வாங்க இன்னைக்கு பொரி உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கார்த்திகை பொரி உருண்டை இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இங்கே அரிசி பொரி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே நான் பொரி வகைகளை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அரிசி பொரி அவல் பொரி நெல் பொரி மூணையும் பற்றி போட்டிருந்தேன் ஸோ அரிசி பொரி நாலு கப் வெல்லம் ஒரு கப் கொஞ்சம் நெய் அரிசி மாவு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி பாக வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் தேங்காவை பல்லு பல்லாக சின்னதாக இந்த மாதிரி சீவி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு இல்லைன்னா கடலை வேர்க்கடலை உங்களுக்கு எது இஷ்டம் அது போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சுக்குத்தூள் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்ச பொரிய இந்த மாதிரி வெறும் வானலியில் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் இது ஏன் பண்ணுறோன்னா சப்போஸ் நமத்து போயிருந்ததுன்னா நம்ம கடையில் வாங்கின பொரி ஏதாச்சும் நமத்து போக சான்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால திருப்பியும் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் அதே பேனில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு முதல்ல இந்த தேங்காய் பல்ல வறுத்துக்கலாம் இந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கூட பிடிக்கும்னா கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி முந்திரிக்கு பதிலாக வேர்க்கடையும் போட்டுக்கலாம் இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா வறுபடணும் இதில் கொஞ்சம் கூட மாய்ச்சர் இருக்கக்கூடாது சைட் பை சைட் நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் பாக வச்சிடலாம் ஸோ ஒரு கப் வெள்ளத்துக்கு அரை கப் தண்ணி அதாவது நாலு கப் பொரிக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் அரை கப் தண்ணி உங்களுக்கு வேணும்னா ஒன் இஸ் டு ஃபைவாகவும் எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தை இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து தேங்காய் நல்லா ப்ரௌன் ஆகி வருது இப்போ இதில் முந்திரி பருப்பு பீசஸையும் போட்டு நல்லா வறுத்துடலாம் இது ரெண்டும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன அப்புறம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளமும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வெள்ளத்தில் இருக்கிற மண் தூசியெல்லாம் போகும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இல்லாமல் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமாக வச்சு பாக காய்ச்சணும் ஸோ ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது போட்டோடனே இப்போ கரை எடுத்து பார்த்தீங்களா கம்ப்ளீட்லாக டிசால்வ் ஆகிடுது இது வந்து நமக்கு வேணாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஜஸ்ட் அப்படியே நிற்குது கொஞ்சம் சாலிடிஃபை ஆகிருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் இப்போ செக் பண்ணலாம் பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு நடுவில் நடுவில் செக் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கெட்டியாயிருக்கு இதை எடுத்து பார்த்தோன்னா உருட்ட வருது ஆனாலும் சாஃப்டாக இருக்குது இதை தான் தக்காளி பதம் அதிர்சத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற பதம் நம்ம உருண்டைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக முதிரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாக உருட்டினா ஒரு பால் மாதிரி வருது சாஃப்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சி சொல்லுவாங்க நல்லா உருட்ட வரும் இதை நம்ம டக்குன்னு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டோன்னா டங்குன்னு ஒரு சத்தம் வரும் டங்கு பதம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சத்தம் வர மாதிரி நல்லா உருட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்போது நீங்கள் அதில் வறுத்து வச்ச தேங்காய் ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டுட்டு பொரியையும் போட்டு அடுப்பிலேயே வச்சு கலந்து விடுங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆனால் அந்த சூட்லேயே அடுப்பு மேலேயே வச்சு இந்த பொரியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பு மேலே வச்சு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இறக்கி வச்சு நல்லா கலந்து விடணும் இந்த பாக வந்து எல்லா பொரி மேலேயும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி உருண்டை பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கையை வந்து கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க இல்லாட்டி அரிசி மாவை கூட தொட்டுக்கலாம் அரிசி மாவுனா இன்னும் கொஞ்சம் சூடு தாங்கும் நெய் தடவிட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல கிளேஸ் பழப்பழப்பு இருக்கும் அரிசி மாவுனா ஒரு வெள்ள வெள்ளையாக மேலே பூத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம முதல்ல உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் மாதிரி ஒரு கோன் ஷேப்பில் ரெண்டு பிடிச்சி வச்சிடணும் கோபுரம் கூட சொல்லுவாங்க இது சில பேர் சில ஃபேமிலியில் வழக்கம் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஜோடியாக ரெண்டு பிடிச்சி வச்சுட்டேன் இனிமேல் நம்ம உருண்டை பிடிக்கலாம் நடுவில் நடுவில் இந்த நெய் அரிசி மாவை தொட்டுண்டு நம்ம உருண்டை பிடிக்கணும் சூடாக இருக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பிடிக்கணும் உங்களுக்கு அப்படி 
பர்ஃபெக்ட் ரவுண்ட் பண்ண முடியாட்டி ஒரு அந்நிவனா ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு கிடுகுன்னு போட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பியும் அதை நல்லா உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் சூடாகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பண்ணிடணும் அதுதான் மெயின் இதில் நல்லா இப்படி அழுத்தி அழுத்தி பிடிக்கணும் இதுக்கு நான் இன்னொரு ஒரு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த நம்ம பிடிச்ச இதை இப்படி திறந்து பார்த்தோன்னா அதில் வந்து அந்த பாகு வந்து இப்படி நூல் நூலாக வரும் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வரும் பாகுலேருந்து இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா பர்ஃபெக்ட்டுங்க உங்க பொரி உருட நல்லாயிருக்கும் இதை ஒரு செக்காக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பாகு பாதம் டங்கு பாதம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாகை இப்படி பிரித்தோன்னா நூல் நூலாக வரணும் ஸோ நம்ம மற்ற உருண்டைகளையும் பிடிச்சிடலாம் நல்லா ரெண்டு கையாலையும் அழுத்தி அழுத்தி பிடிக்கணும் நல்லா காம்பேக்ட் பண்ணால் தான் அதில் காற்று உள்ளே போய் நமத்து போகாமல் இருக்கும் ஸோ நல்லா அழுத்தி அழுத்தி உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பொரி உருண்டை பண்ணியாச்சு இதே மெத்தடில் நீங்கள் அவல் பொரி உருண்டையும் நெல் பொரி உருண்டையும் பண்ணுங்கள் யூஸ்வலாக சுவாமி நேவேதத்துக்கு அவல் பொரியும் நெல் பொரியும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு இது காமிக்கிறேன் இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி அரிசி பொரியில் உருண்டை பண்ணி ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு மாதம் வரைக்கும் கிறிஸ்பியாக மொறுமொறுன்னு டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு உங்கள் ஃபீட்பேக் எழுதி அனுப்புங்க ப்ளீஸ் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தேட் உங்களுக்கு எங்களோட எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உடனுக்கு உடனே வந்துடும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ